இந்த வீடியோல என்ன படிக்க போறோம்னு பார்த்தோம்னா ஒளிச்சரிவு மட்டம் தொடர்பான கேள்விகள் வந்து தான் பார்க்க போறோம் இது போன வீடியோல ஒளிச்சரிவு மட்டம் என்னன்னு பார்த்திருந்தோம் அதுக்கு முதல்ல ஒளிச்சரிவு என்னன்னு பார்த்திருந்தோம் அதை பார்க்காதவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் போய் அதை பார்த்துட்டு வாங்க சரி இப்ப எங்களுக்கு தேவை ஒளிச்சரிவு மட்டம் தொடர்பான கேள்விகள் இது சுவரா கட்டாயமா இது இல்ல மிகவும் இலவான பாதி சோ இது ஒன்று ரெண்டு கேள்விகளும் வரலாம் சோ சுவரை இலவா ஸ்கோ பண்ணியும் கொள்ளலாம் சரி இப்ப பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு தந்து தரப்பட்ட கேள்வி என்னா ஒரு ஒளிச்சரிவானது ஆரம்பத்துல இந்த ஒளிச்சரிவானது என்ன நடக்குதுன்னா நூறு மடங்காக அதிகரிக்கப்படுகின்றதா இந்த ஒளிச்சரி ஆரம்பத்துல இந்த ஒளிச்சரிவு என்ன செய்யறாங்கன்னா நூறு மடங்காக அதை அதிகரிக்கிறாங்களா ஒளிச்சரியும் மட்டம் எவ்வளவுத்தால அதிகரிக்கின்றது தான் முதலாவது கேள்வி அதாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தா ஒளிச்சரிவு மட்டத்துக்கு நாங்க கேட்கிற சவுண்டுக்கு முடியல தான் தொடர்பு இருக்க போகுது ஒளிச்சரிவுக்கு நாங்க கேட்கிற சவுண்டுக்கு முடியல தொடர்பு இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்டா ஒரு சவுண்ட் இருக்குது இப்போ அதை வந்து நாங்கள் ஒளிச்சரிவு என்ன செய்கிறாங்கன்னா நூறு மடங்கு ஆக்கினால் நாங்கள் உணர்ற சவுண்ட் வந்து நூறு மடங்காக இருக்காது அதாவது சவுண்டுன்னு சொல்கிறது அந்த உரப்பு அதாவது சவுண்டுன்ற லவுட்னஸை தான் நான் சொல்கிறேன் அதாவது நூறு மடங்கு லவுட்னஸில் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் அது எத்தனை மடங்கு லவுட்னஸால் கேட்கும்ன்றத தான் நாங்கள் இப்போ காண போகிறோம் அதாவது ஒளிச்சரி மட்டத்தில் எவ்வளவு அதிகரிப்பு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் உணர்கிற லவுட்னஸ்லேயும் அதிகரிப்பு இருக்க போகுது அதை வந்து இப்போ செய்து பாருங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு செய்து பாருங்க சரி இது மிகவும் இலவான கேள்வி ஸோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்னா எங்களுக்கு தெரியும் இதை வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து ஒளிச்சரி வந்து பி ஒன் இருக்கிறது பி ஒன் பி டவன் என்னவா இருக்க போதுன்னா பத்து இன்டூ லோக் டென் என்னவா இருக்கும்னா ஆரம்பத்தில் ஐ ஒளிச்சரிவு கேள்தாக நியமை வந்து ஐ நோட் என்று எடுக்கிறது இப்போ என்ன செய்யறேன்டா இப்போ நூறு மடங்கு ஆக்கியாச்சு ஸோ பி டா டூ செவன் பத்து லோக் டென் ஐக்கு பதில் என்ன போடலாம்னா நூறு மடங்கு ஆக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ நூறு ஐ ஓவா ஐ நோட் இப்ப கேட்டது ஒளிச்சரிவு மட்டங்களுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் அவ இதுல வந்து எங்களுக்கு ஒளிச்சரிவு மட்டம் கூட வர போது சோ என்ன செய்யணும்னா கழிப்போம் பீட்டா டூ மைனஸ் பீட்டா ஒன் இதான் கேட்கப்பட்டது சோ இந்த இடத்துல என்ன செய்யலாம்னா பத்த பொது எடுத்தோம்னா கழிச்சோம் பத்த பொது எடுத்தோம்னா என்ன வர போகுதுன்னா எல் ஜி நூறு ஐ ஓவ ஐ நோட் மைனஸ் ஐ ஓவ ஐ நோட் சரி இப்ப என்ன செய்யலாம்னா பத்து எல் ஜி இது என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு லோகோட இன்னொரு லோக் களிப்பட்டுச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னா எங்களுக்கு தெரியும் களிப்பட்டுச்சுன்னா பிரிப்பட போகுது ஸோ இதை எழுதலாம் நூறு ஐ ஓவ ஐ நோட் அரண ஐ ஓவ ஐ நோட் இத சுருக்கு நீங்கள் என்ன வரும்னா பிரிப்பட போகுது ஸோ ஐயும் ஐ நோட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ மிஞ்ச போறது எல் ஜி நூறு அதாவது லோக் பத்தின் நூறாம் அடு நூறுன்னு வரப்போகுது பத்தின் நூறுன்னு வரப்போகுது ஆகவே இப்ப இது எங்களுக்கு தெரியும் இதனுடைய பெருமானம் தெரியும் ரெண்டுன்னு தெரியும் ஸோ ரெண்டு இங்க வரப்போகுது இந்த பத்தோட பிரிக்கிங்கன்னா இந்த வித்தியாசம் இருபது டெசிபிளா வரப்போகுது ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியும்னா இப்ப நாங்க கேட்கிற லவுட்னஸ் வந்து என்னவா இருந்திருக்குன்னா ஆரம்பத்துல ஒரு டெசிபிள் சவுண்ட் வந்து இருந்துச்சுன்னா இப்ப நாங்க கேட்கறது அதனுடைய இருபது மடங்கால இருபதோட எக்ஸ்ட்ராவா கூடி இருக்கு அதாவது இப்போ ஒரு ஆரம்பத்துல பத்து டெசிபிள் சவுண்ட் தான் கேட்டுட்டு இருந்துச்சுனா இப்ப என்ன நடந்துருக்குண்டா அதாவது நூறு மடங்கு ஒளிச்சரிவுடைய இதை ஒண்ணு கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன நடக்க போகுதுனா எக்ஸ்ட்ராவா இருபது தான் கூட போகுது அதாவது நூறு மடங்கால கூடாது இதுதான் உங்களுக்கு மெயினா இந்த இதுல கட்டாயமா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது உதாரணமா பாத்தீங்களா இப்ப உதாரணமா ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆள் வந்து கிளாஸ்ல இருந்து கத்திட்டே இருக்கிறாரு இப்போ சோ இப்ப ஒரு ஆள் வந்து கத்துறார் வந்து எவ்வளவு டெசிபிள்னா பத்து டெசிபிளால கத்துறார் இப்ப அதே கிளாஸுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா நூறு பேரை கொண்டு வாரீங்க நூறு பேரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதே ஒளிச்சரிவோட அதே சக்தியை பயன்படுத்தி எல்லா பேரும் கத்துறாங்க சரி இப்ப இவ்வளவு பேர் கத்தினாலும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா நாங்க கேட்கிற இறைச்சல் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா இந்த இருபது டெசிபிளால தான் கூடியிருக்க போகுது இதுதான் பேசிக் கன்செப்ட் இது மட்டும் தெரிஞ்சதாவே காரணம் ஸோ இப்ப உங்களுக்கு சவன்பாடு மட்டும் பயன்படுத்த தெரிஞ்சத காரணம் இதுதான் உண்மையிலேயே நடக்க போகுது அதாவது ஒளிச்சரிவு மட்டத்துல ஏற்படுறது அதாவது ஆரம்பத்துல பத்து டெசிபிள் சவுண்ட் கேட்டது இப்ப என்ன நடக்க போகுது முப்பது டெசிபிள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ஆரம்பத்தில் பத்து டெசிபிள் கேட்குது இப்போ நூறு பேரை போய் வச்சோடனே ஆயிரம் டெசிபிள் சவுண்ட் கேட்க போகிறது இல்லை என்ன நடக்குதுன்னா வெறும் முப்பதே தான் கூட போகுது வெறும் இருபது தான் கூட போகுது அதாவது இறைச்சல் வந்து பெருமளவு கூடாது அதுக்கான ரீசன் அதாவது நீங்கள் கிளாஸில் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒரு ஆள் நின்று கத்துறதுக்கு நூறு பேர் நாற்பது பேர் இருந்து கத்தினாலும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா அவ்வளோத்துக்கு சத்தம் வித்தியாசம் வர போகிறது இல்லை இதுக்கான காரணம் என்னென்னா ஒளிச்சரிவு மட்டத்தை தான் சொல்ல போகிறோம் சரி இதுக்கான கேள்வி வந்து என்னொன்று நாங்கள் செய
அது கேட்கும் செறிவு மட்டம் யாது முதலாவது கேள்வி இதுதான் ஸோ வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க ஒரு வயலின வாசிக்கிறாங்க அவர் அறுபது டெசிபிளாக கேட்குறாரு இப்போ இருபத்தைந்து வயலின வாசிக்கிறாங்க அவ்வளோ சட்டம் கேட்பாங்க இது முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது அவருடைய காதில் நோவை ஏற்படுத்துவதற்கு அதே இடத்தில் எத்தனை வயலின்கள் இசைக்கப்பட வேண்டும் ஸோ இதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் நோவை ஏற்படுத்துவதற்கு எவ்வளவு வயலின்கள் வாசிக்கப்பட வேண்டும் இது ரெண்டு தான் கேள்வி சரி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி முதலாவது கேள்வி எவ்வாறு செய்கிறேன்னு பார்த்தோம்னா நான் சொல்லி இந்த நீக்கமே ஒரு இருபத்தைந்து வயலின கொண்டு வரனால இந்த டெசிபிள் வந்து இருபத்தைந்து ஆகாது இருபத்தைந்து வயலில் கொண்டு வந்தால் எது இருபத்தைந்து ஆகும்டா எது இருபத்தைந்து மடங்குண்டா ஆரம்பத்தில் ஐ சக்தி தான் வந்துச்சுண்டா ஒளிச்செறிவுன்னு சொன்னது ஓரளவுக்கு நேரத்தில் ஓரளவுக்கு பரப்பில் போகின்ற சக்தி அது வந்து ஐயா இருந்துச்சுண்டா இப்போ இருபத்தஞ்சு வயலில் வச்சிங்கன்னா இருபத்தஞ்சு மடங்கான சக்தி வரப்போகுது ஸோ ஆரம்பத்தில் சக்தி ஐயா பிறகு இருபத்தி ஐந்து ஐ ஆனால் இப்போ எங்களுக்கு தேவை என்னென்னா இப்போலாம் மடங்கால் இது கூடி இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதாவது நாங்கள் கேட்குற சவுண்ட் வந்து பத்துக்கு கூட போகுது லவுட்னஸ் இவ்வளோத்துக்கு கூட போகணும்னு இந்த டெசிபிளில் தான் பார்க்கலாம் ஸோ அறுபது வந்து எதுக்கு சமணம் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பத்தில் பத்து எல்ஜி ஆரம்பத்தில் ஆகி கேட்கக்கூடிய மினிமம் வந்து ஐநூற்றுன்னு எடுக்கிற ஒளிச்சரி இப்போ என்ன செய்யலாம் தான் இது தான் எங்களுக்கு காரணம் பீட்டா அவ்வளோனு கேட்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தைந்து வயலில் கொண்டு வரும்போது அவ்வளோ டெசிபிள் சத்தம் அவ்வளவு வீதம் கூடி இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பத்து எல்ஜி இதில் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இருபத்தி ஐந்து ஐயா இருக்க போகுது ஸோ ஐநூறு ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் தான் ஒன்றில் இந்த கழிச்சு விட்டிங்களா பீட்டா மைனஸ் அறுபது பத்து எல்ஜி இதை நான் டிரெக்டாக வெளுத்துறேன் ஐயோவா ஐநூறு வந்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இருபத்தி ஐந்து ஸோ மடக்கி ஏற்றவனையில் லொக் இருபத்தஞ்சு பாருங்க பார்த்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்களா சுருக்கினீங்கள்ல விட வந்து என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா பீட்டா செவன் எழுபத்தி ஏழு தசம் எட்டு டெசிபல் அதாவது ஆரம்பத்தில் ஒரு வயலின் வாசிக்கும் போது இருந்த சவுண்ட் வந்து அறுபது டெசிபல் இப்போ அதுக்கு பல இருபத்தஞ்சு வயலில் விட்டாலும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு நாளும் சவுண்ட் வந்து இருபத்தஞ்சு மடங்காக போகிறது இல்லை நீங்கள் கேட்குற சத்தம் கொஞ்சம் தான் கூடி இருக்குது எழுபத்தேழு தசம் எட்டு ஆகிட்டு தான் நான் தான் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ அடுத்தது நீங்கள் செய்து பார்த்துருப்பீங்க அதாவது நோவை ஏற்படுத்துவதற்கு எவ்வளவு தேவை வாயு உண்மையில் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் ஒரு எங்களால் கேட்க கேட்குறதுக்கு தேவையான மிக குறைந்த அளவு சக்தி தான் நாங்கள் ஐநூறுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒன்று தர பத்து செய்ய பன்னெண்டு வேர் மீட்ட மைனஸ் டூ அதே மாதிரி எங்களோட காதில் வேல் நோவை ஏற்படுத்துறதுக்கு எவ்வளவு சக்தி தேவையோ அதை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்டா நோ ஏற்படுத்தும் மொழி சரியும்னு சொல்லுவோம் அது எவ்வளவா இருக்க போகுதுன்னா ஒன்று வேர் மீட்டர் மைனஸ் டூவா இருக்க போகுது சரி இப்ப எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வேட் மீட்டர் மைனஸ் டூண்டா அதை எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வயலின்ல இருந்து எவ்வளவு வேறதுன்னு நாங்க காணணும் அது வந்து நாங்க காண்ற காண தேவையில்லை காரணம் என்னன்னா எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வயலின்ல என்ன நடக்க போகுதுண்டா அறுபது டெசிபிள் சவுண்ட் தான் வேற போகுது ஆக இப்ப என்ன செய்யலாம் பார்த்தோம்டா எங்களுக்கு தெரியும் ஒளிச்செறிவு வந்து ஒரு வேட் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஆனால் என்ன நடக்க போகுதுண்டா இதுல வந்து ஒரு ஆள் வந்து நோவை உணர போறார் அதாவது ஒளிச்செறிவு வந்து ஒரு வேட் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஆனால் ஆனால் எங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது ஒளிச்செறிவு எவ்வளவு தெரியாது ஸோ என்ன செய்யலாம்னா பிரதிட்டு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்க்க போறது ஒரு வயலினால எவ்வளவு சட்டம் பார்க்க அறுபது பத்து லோக் எங்களுக்கு இந்த ஐயா தான் காரணம் கேட்கக்கூடிய மிகச்சில் இந்த ஐ நோட் வந்து ஒன்று தர பத்தி செய்ய ரெண்டு தெரியும் இது வந்து என்ன ஒரு வயலினாலே ஏற்படுத்தப்படுகின்ற சக்தி இப்ப எங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு பேட் மீட்டர் மைனஸ் டூ சக்தி இருந்தால் தான் என்ன நடக்க போகுது நாங்களால காதால கேட்க முடியாம போக போகுது ஸோ இது வந்து எவ்வளவு சக்தின்னு பார்த்தோம் எவ்வளவு வயலின் இந்த சக்தி உருவாக்குறதுக்கு தேவைன்னு பார்க்க நாங்க என்ன செய்யணும் எங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வயலினாலும் ஒன்று தேவை பத்தி செய்ய ஆறு உருவாக்கலாம் ஒரு பேட் மீட்டர் மைனஸ் டூ தேவை ஸோ நாங்க பிரிச்சு விட்டோம் என்ன நடக்க போகுதுனா பத்தி நாறு வயலின்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் பத்தி நாறாம் அடுக்கு வயலின்ஸ் இருந்தால் தான் என்ன நடக்க போகுது எங்களோட காதில் நோவை ஏற்படுத்த போகுது சரி இதில் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேட் மீட்டர் மைனஸ் டூ ஆனால் எவ்வளவு டெசிபிள் சத்தம் வந்து எங்களுக்கு கூடி இருக்கும்னு ஃபர்ஸ்டாக பார்ப்போம் சரி அதை மாதிரி பார்க்குறேன் எங்களுக்கு தெரியும் பீட்டாவை தான் காண போகிறோம் பத்து எல்ஜி ஐயங்களுக்கு தெரியும் ஒரு பேட் மீட்டர் மைனஸ் டூ அதாவது எங்களால் கேட்க முடியாத நிலைமையை அடையும் போது எவ்வளவோ ஒளிச்செறிவு மட்டம்னு பார்ப்போம் ஸோ ஐ இது வந்து பத்தின் செய்ய பன்னெண்டு ஒன்று தர பத்தின் செய
ஸோ இதை நீங்கள் சொல்கிறீங்களா நூற்றி இருபது டெசிபல் ஸோ ஒரு மனிதனால் கேட்கக்கூடிய மேக்சிமம் அதாவது நோ ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய மேக்சிமம் ஒளிச்சரிவு நூற்றி இருபது டெசிபல் கேட்கலாம் அதே மாதிரி குறைவ அளவு கேட்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா பத்து எல்ஜி அதாவது குறைவாக இருக்கக்கூடிய பத்தின் பைய செய்ய பன்னெண்டு இந்த இடத்துல ஒளிச்சரிவு மட்டத்தை பார்க்க ஸோ இதுலேயும் பத்தின் செய்ய பன்னெண்டு தான் போடணும் காரணம் இது தொடர்பாக தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பத்தின் செய்ய பன்னெண்டு தான் நாங்கள் கேட்க கேட்க வேண்டிய அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் ஒளிச்சரிவு மட்டம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பத்தின் செய்ய பன்னெண்டு போட்டிங்களா கேன்சல் ஆகி ஒன்று ஸோ பத்தின் ஒன்றாம் அவனுக்கு எவ்வளவு இருக்க போகுது எங்களுக்கு தெரிய டெரெக்டாக சொல்லலாம் பத்தின் ஒன்றுன்னா நீங்கள் சொல்லலாம் பத்தா இருக்க போகுது சரி இதில் வந்து ஒன்று வரப்போகுது ஸோ பார்த்தீங்களா பத்து எல்ஜி ஒன்று சரி இப்போ எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது வந்து என்ன வேறு போகுதுன்னா ஜீரோ ஸோ இதில் பார்த்தீங்களா பெருக்கிங்கன்னா ஜீரோ டெசிபல் ஸோ ஒரு மனிதனால் கேட்கக்கூடிய ஜீரோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டெசிபல்ஸ் அவங்க மட்டும்தான் கேட்க முடியும் இதுக்கு மேலே கூடினா என்ன நடக்க போகுதுன்னா காதில் வந்து நோ ஏற்படும் பிறகு நூற்றி ஐம்பது டெசிபிளை விட கூட கேட்டுச்சுன்னா ஆள் வந்து மிரணிப்பேன் ஆனால் அதோட இன்னொன்றும் பார்த்துருந்தோம் பத்தினாறு வயலின் வாசிச்சா தான் என்ன நடக்கு பத்தினாறுன்னு சொல்ல போறது எவ்வளோன்னா ஒரு மில்லியன் வயலின் சேர்ந்து வாசிச்சா மட்டும்தான் நோ ஏற்படுத்தக்கூடிய இதை வந்து அந்த மனிதனுக்கு ஏற்படுத்த போகுது அவை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதே வந்து தச்சில மாறி இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஒரு வயலின வாசிக்கும் போது அவருக்கு பத்து டெசிபிள் வந்து பத்து டெசிபிள் சவுண்ட் வருது இப்ப ரெண்டு வயலின வாசிக்கும் போது இருபது டெசிபிளாக அமைந்து இருந்தா இப்போதைக்கு நாங்க யாருமே உயிரோடு இருக்கலாம் காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன நடக்குதுருக்கு எங்களால் கேட்கப்பட்ட சத்தம் கூட்டிகிட்டே போக போகுது கேட்க முடியாத அளவு சத்தம் வந்திருக்கு ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா பொலிச்சரி மட்டம் இந்த சக்திக்கு நேர்வீத சமனாக கூட போகிறது இல்லை ஆகவே பார்த்தீங்களா என்ன நடக்க போகுதுன்னா உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்விப்படி ரெண்டாவதுல எவ்வளோ வயலின் தேவைன்னா பத்தின் ஆறு மணக்கு அதாவது ஒரு மில்லியன் வயலின் தேவை ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி நான் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கவன்சில் லீவ் பண்ணாமல் பயப்பட